ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கங்க இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது தொழிலகங்களுடைய பெயர்கள் அப்புறம் அது எந்த மாநிலத்தில் எந்த இடத்துல இருக்குது அப்புறம் எந்த ஆண்டு நிறுவப்பட்டது அங்கே என்னென்ன உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அப்படின்றது தான் பார்க்க போகிறோம் மொத்தம் ஒரு பத்து தொழிலகங்களுடைய பெயர்களை கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கொடுத்துருக்கிறது டாடா இரும்பு எக்கு நிறுவனம் டிஸ்கோ எந்த இடத்துல இருக்குன்னா ஜாம்ஷெட்பூர் ஜார்க்கண்டில் இருக்குது இந்த மா இது ஜாம்ஷெட்பூர் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தில் இருக்குது நிறுவப்பட்ட ஆண்டு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று உற்பத்தி பொருள் வந்து தேன் இரும்பு அதாவது டாட்டா டாட்டானாலே எப்பவுமே ஃபஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அதாவது பத்தொம்பது அப்படின்றது எல்லா தொழிலகங்களுக்குமே காமனாக வருது ஃபஸ்ட் பிளேஸ் அப்படின்றதால ஃபஸ்ட்டுன்னு போட்டுக்கோங்க பதினொன்று ஒன்று ஒன்று நூற்றி தொண்ணூற்றி ஒன்றுன்னு இயர் நம்ம பார்க்க போகிறது இல்லை அதனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினொன்று ஜாம் ஷெட்ஃபுட் ஜார்க்கண்ட் ஜாம் எப்படி இருக்குன்னா சும்மா தேன் போல் இருக்குமா அப்போ தேன் இரும்பு இரும்புன்னு சொல்லியாச்சு கண்டிப்பாக இரும்பு தான் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ண போகிறாங்க அந்த இரும்பு என்ன இரும்புனா தேன் இரும்பு ஜாம்னு சொல்லியிருக்கோம் அப்போ ஜாம் ஷெட்பூரில் தேன் போல் தான் இரும்பு வந்து உருவாக்குவாங்க அடுத்தது இந்தியா இரும்பு எக்கு நிறுவனம் இஸ்கோ முதல்ல பார்த்தது வந்து டிஸ்கோ இது வந்து இஸ்கோ இஸ்கோ அப்படின்ற சொல்லிட்டு ஒரு படம் இருக்குது அந்த இஸ்கோ படத்தில் நடிக்கிற ஹீரோவுடைய வயசு வந்து எழுபத்தி இரண்டு எழுபத்தி ரெண்டு வயசு ஆனாலும் அந்த ஹீரோவுக்கு என்ன ஆசைனா அதாவது பர்ண மேலே ஏறி அந்த ஹீரோ பர்ண மேலே ஏறிக்கிட்டு குல்ஃபி கிடச்சா தேன் போல் நல்லாயிருக்கும் குல்ஃபி கிடச்சா தேன் போல் நல்லாயிருக்கும்ல அப்படி சொல்லிட்டு அந்த எழுபத்தி ரெண்டு வயசு ஹீரோ வந்து பேசிகிட்ருப்பாராம் இந்தியா இரும்பு எக்கு நிறுவனம் அதான் இஸ்கோ இந்தியா இரும்பு எக்கு நிறுவனம் இஸ்கோ மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்குது பர்ன்புல் ஹிராப்பூர் குல்டி இந்த மூணு இடத்துலையும் மேற்கு வங்காளத்தில் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி இரண்டு அதான் அந்த ஹீரோக்கு வயசு எழுபத்தி ரெண்டு சொன்னீங்களா எழுபத்தி உற்பத்தி பொருள் வந்து தேன் இரும்பு அடுத்தது கச்சா எக்கு கச்சா எக்கு இரும்பு எக்குன்னு சொல்லியாச்சா அப்போது இரும்பு வந்து தேன் இரும்பு எக்கு வந்து கச்சா எக்கு நெக்ஸ்ட்டு விஸ்வேஸ்வரையா இரும்பு எக்கு நிறுவனம் விசில் விஸ்வேஸ்வரையா விரும்பு எக்கு நிறுவனம் விசில் எங்கே இருக்குன்னா கர்நாடகாவில் இருக்க பத்ராவதியில் இருக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இங்கே என்னென்னா உற்பத்தி பண்ணுறாங்கன்னா கலப்பு தேன் இரும்பு மற்றும் கடல் பாசி எக்கு கலப்பு தேன் இரும்பு மற்றும் கடல் பாசி எக்கு அதாவது விஸ்வேஸ்வரையாவுக்கு வயசு வந்து இருபத்தி மூணுன்னு வச்சுக்கோங்க இருபத்தி மூணு வயசு விஸ்வேஸ்வரையா சூப்பராக விசில் அடிப்பார் அவர் வந்து என்ன பண்ணுவார்னா பத்திரமா கர்நாடகாவுக்கு போயிட்டு அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்க கடலில் போய் பாசி எடுப்பார் ஈஸியாக வந்து கடல் பாசி எக்கு வந்து எடுத்துருவார் அப்புறம் தேன் வந்து இவருக்கு பியூராக இருந்தால் பிடிக்காது கலப்பாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் கடலில் போய் பாசிலாம் எடுக்கிறாரு இல்லையா அதனால் வந்து பியூர் தேன் வந்து அந்தளவுக்கு இவருக்கு பிடிக்காது கலப்பு தேனாக இருந்தால் தான் பிடிக்கும் அப்போ கலப்பு தேன் இரும்பு மற்றும் கடல் பாசி எக்கு விஸ்வேஸ்வரையா இரும்பு எக்கு நிறுவனம் பத்திரமா போய் எடுத்துருவார் இல்லையா அதனால் பத்ராவதி கர்நாடகா எத்தனை வயசு அவருக்கு இருபத்தி மூணு வயசு விஸ்வேஸ்வரையா அடுத்தது இந்துஸ்தான் எக்கு நிறுவனம் இது வந்து ஒரு நாலு வரும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ரஷ்யாவோடய தொழில்நுட்ப உதவியோட பார்த்திங்கன்னா பிலாய் சத்தீஸ்கரில் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழு ரயில்வே மற்றும் கப்பல் கட்டும் உபகரணங்கள் அதான் வந்து உற்பத்தி பொருள்கள் அங்கே இது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா அதாவது ரஷ்யாக்காரன் என்னென்னு சொல்லிட்டு பீலா விடுறான்னா அவனுக்கு பயங்கர சக்தி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீலா விடுறான் அதுக்கு என்ன சொல்கிறான்னா என்கிட்ட வந்து ஐம்பத்தேழு ரயில்வேவும் கப்பல் கட்டுற ஐம்பத்தேழு ரயிலும் கப்பலும் வந்து என்கிட்ட வந்து இருக்குது இப்போதிக்கு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஒரு ரஷ்யாக்காரன் சக்தி அவன் பேர் வந்து சக்தி சக்தின்னு சொல்லிவிட்டு ஒருத்தவன் ரஷ்யாவில் இருக்கான் அவன் என்ன சொல்கிறான் எனக்கு ரஷ்யாவில் வந்து ஐம்பத்தேழு ரயில்வே அப் ரயிலும் கப்பலும் வந்து இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பீலா விடுறான் சரிங்களா சக்தின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தவன் பீலா விடுறான் என்னன்னு சொல்கிறான்னா ஐம்பத்தேழு ரயிலும் கப்பலும் வந்து ரஷ்யாவில் என்னோட இது ஓடுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீலா விடுறான் சரிங்களா அடுத்தது இந்துஸ்தான் எக்கு நிறுவனம் ஜெர்மனியுடைய தொழில்நுட்ப உதவியோட ரூர் கேலா ஒடிசாவில் இருக்குது ஒடிசாவில் இருக்க ரூர் கேலாவில் வந்து நிறுவினாங்க அங்கே வந்து வெப்ப மற்றும் குளிர்ந்த உருளை தகடுகள் மின்முலாம் பூசப்பட்ட தகடுகள் மற்றும் மின் சாதன தகடுகள் ஃபுல்லாக வந்து தகடுகள் தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி வந்து இது நிறுவப்பட்டது இங்கே என்னென்னா அறுபத்தஞ்சு வயசில் வந்து ஏதாவது நம்ம 
கொக்கோ கோலா இருக்கு இல்லைங்களா கொக்கோ கோலா கேட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க ஜெர்மனியில் அறுபத்தஞ்சு வயசுக்காரங்க யாராவது அதாவது காலை அப்படி ஒடிச்சிடுவாங்க காலை ஒடிச்சு தகடு வச்சிருவாங்க அறுபத்தஞ்சு வயசுக்காரங்க யாராவது ஜெர்மனியில் கொக்கோ கோலா அந்த மாரி யாரும் கேட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க காலை ஒடிச்சு தகடு வச்சுருவாங்க அது எந்த தகடா வேணாலும் இருக்கலாம் மின்சாதன தகடாக இருக்கலாம் இல்லை மின்மெல்லாம் பூசப்பட்ட தகடாக இருக்கலாம் இல்லை வெப்ப இல்லை குளிர்ந்த உருளை தகடு எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் அறுபத்தஞ்சு வயசுக்காரன் ஜெர்மனியில் போய் கொக்கோ கோலா வேணும்னு கேட்டால் வச்சுக்கோங்க காலை ஒடிச்சு தகடு வச்சுருவாங்க சரிங்களா இப்போ இந்துஸ்தான் எக்கு நிறுவனம் ஜெர்மனி உதவி அப்படின்னா ஜெர்மனின்னு சொன்னேன் ரூர் கேலா அதை வந்து நீங்கள் கோலான்னு நான் அபகம் வச்சுக்கிறோம் இல்லை காலை ஒடிச்சு அப்படி சொன்னேன் அப்படியே நான் அபகம் வச்சுக்கலாம் காலை ஒடிச்சு அப்படி நான் அபகம் வச்சுக்கலாம் ரூர் கேலா ஒடிசான் நான் அபகம் வச்சுக்கலாம் அறுபத்தஞ்சு வயசில் அப்படின்றது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி அஞ்சு குறிக்கும் தகடு வச்சுருவாங்க அப்படின்றது அந்த மூணு வகையான தகடும் வெப்ப மற்றும் குளிர்ந்த தகடு மின்மலாம் பூசப்பட்ட தகடுகள் மற்றும் மின்சாதன தகடுகள் இது எல்லாமே அதில் வந்துடும் அடுத்தது இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் இங்கிலாந்துடைய தொழில்நுட்ப உதவியோட இங்கிலாந்துடைய தொழில்நுட்ப உதவியோட துர்காபூர் மேற்கு வங்கம் துர்காபூர் மேற்கு வங்கம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பதில் இங்கே என்னென்னா உலக கலவை கட்டுமான பொருட்கள் ரயில்வே உபகரணங்கள் ரயில்வே உபகரணங்கள் கட்டுமான பொருட்கள் உலக கலவை அடுத்தது அந்த துர்காபூர் இங்கிலாந்துக்கு போயிருப்பாங்க துர்கான்றவங்க ஐம்பத்தி ஒம்பதே நாளில் அவங்க கட்டுமான பொருட்கள் ரயில்வே உபகரணங்கள் உலக கலவை இது எல்லாத்தையும் எப்படி வந்து உற்பத்தி பண்ணோம் அப்படின்றத கற்றுக்கிட்டு ரொம்ப மேலான நிலைமைக்கு அதாவது ரொம்ப உயர்ந்திருப்பாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் இங்கிலாந்து அப்படின்றது இங்கிலாந்து போனாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் அடுத்தது துர்கா அப்படின்றவங்க துர்காப்பூர் துர்காப்பூரை துர்கான்னு சொன்னேன் ஐம்பத்தி ஒம்பது நாள்லேயே வந்து அவங்க என்னென்ன கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா உலோக கலவை அது எப்படி கட்டுமான பொருள் ரயில்வே உபகரணங்கள் இதெல்லாம் எப்படி வந்து செய்கிறதுன்னு கற்றுக்கிட்டாங்க அதனால் அவங்க ரொம்ப வந்து மேலே உயர்ந்துட்டாங்க மேல் பதவிக்கு வந்து போயிட்டாங்க ப்ரமோஷனில் அப்போது அந்த மேல் அப்படின்றது மேற்கு வங்காளம் அடுத்தது இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் ரஷ்யாவுடைய தொழில்நுட்ப உதவியோட பொக்காரோ ஜார்க்கண்ட் பொக்காரோ ஜார்க்கண்ட் இரும்பு கழிவு மற்றும் இரும்பு உலோகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ரெண்டு ரஷ்யா என்ன பண்ணுச்சுன்னா ஜாலியாக வந்து ஒரு பொக்கா போகோ போகோ சேனல் பார்த்துட்டு இருந்துச்சான் ரஷ்யாவில் இருக்கவன் ஜாலியாக வந்து போகோ சேனல் பார்த்துக்கிட்டே ஏழு நாளில் ரெண்டு விஷயத்தை பண்ணான் ஒன்று வந்து இரும்பு கழிவு இன்னொன்று வந்து இரும்பு உலோகம் இரும்பு உலோகத்தை மேனுஃபேக்சர் பண்ணி அதை எப்படி வந்து கழிவு பொருளாக மாற்றுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டான் ஏழு நாளில் ஜாலியாக போகோ சேனல் பார்த்துக்கிட்டே ரஷ்யாக்காரன் ஏழு நாளில் ரெண்டு விஷயத்தை யோசிச்சுட்டான் இரும்பு உலோகம் எப்படி செய்யணும் இரும்பு கழிவாக எப்படி வந்து மாற்றணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்துஸ்தான் எஃகு நிறுவனம் ரஷ்யாவுடைய தொழில்நுட்ப உதவியோட பொக்காரோ ஜார்க்கண்ட் ஜாலியா அப்படின்றது ஜார்க்கண்ட் பொக்காரோ அப்படின்றது போகோன்னு சொன்னால் அது வந்து பொக்காரோ ஏழு நாளில் ரெண்டு விஷயம் அதாவது எழுபத்தி ரெண்டு ஏழு நாளில் ரெண்டு விஷயம் ரெண்டு விஷயம் என்னென்னா இரும்பு கழிவு இன்னொன்று வந்து இரும்பு உலோகம் அடுத்தது சேலம் எஃகு ஆலை சேலம் எஃகு ஆலை சேலம் சேலத்தில் வந்து எண்பத்தி ரெண்டு வயசான கிழவிங்க கூடம் துருப்பிடிக்காத சேலையை வந்து கட்டுறாங்களாம் அப்படி இரும்பு மாதிரி இருக்கும் அந்த சேலை பார்க்குறதுக்கு சேலம் எஃகு ஆலை சேலம் தமிழ்நாட்டில் தான் இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் எண்பத்தி ரெண்டு வயசான கிழவிங்க கூடம் துருப்பிடிக்காத அப்படி துருப்பிடிக்காத இரும்பு மாதிரி இருக்கும் அவங்க சேலைகளை பார்த்தா துருப்பிடிக்காத இரும்பு எப்படி ஷைனிங்காக இருக்கும் ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசுலேயும் அவங்களோட சேலைகள் வந்து அந்த மாதிரி இருக்கும் அடுத்தது விஜயநகர் எஃகு ஆலை விஜயநகர் எஃகு ஆலை தோர்நகல் விஜயவாடா கிடையாது விஜயநகர் எஃகு ஆலை தோர்நகல் கர்நாடகா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் நீண்ட மற்றும் பட்ட எஃகுகள் விஜய் விஜயோடைய டோரு விஜய் வீட்டில் இருக்க டோர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலுலேயே போட்டாங்களாம் அது எப்படி இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நீட்டாகவும் பட்டையாகவும் இருந்துச்சான் விஜய் வீட்டில் இருக்க டோரு அதை இப்போ தான் நம்ம வந்து ஜெராக்ஸ் எடுத்து பார்க்குறோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் போட்ட டோரு ரொம்ப பெருசாகவும் பட்டையாகவும் வந்து இருக்கான் டோர் நகல் கர்நாடகா
விஜயநகர் கர் அப்படின்னு வருதா அப்போது கர்நாடகா டோர் டோர் நகல் டோரை வந்து ஜெராக்ஸ் எடுத்து பார்த்தா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலில் அந்த டோர் வந்து போட்டிருக்காங்க அந்த டோர் இன்றைக்கும் எப்படி இருக்குன்னா ரொம்ப நீட்டாக பட்டையாக அப்படியே இருக்கான் விசாகப்பட்டினம் எஃகு ஆலை விஎஸ்பி விசாகப்பட்டினம் ஆந்திர பிரதேசத்தில் இருக்குது விசா ஆந்திர பிரதேசம் வெப்ப உலோகம் அந்த ஆந்திர பிரதேசம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வெப்பமாக இருக்கும் அதனால் எண்பத்தி ஓரு வயசில் எண்பத்தி ஓரு வயசு ஆளுங்க கூட ஆந்திர பிரதேசத்தில் போனோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்க வந்து விசா வாங்கணுமா ஆனால் நம்ம வேறு நாட்டுக்கு போகிறது தான் விசா வாங்குவோம் ஆனால் எண்பத்தி ஓரு வயசுக்கு மேலே இருக்கவங்க எல்லாம் என்ன பண்ணோன்னா விசா வாங்கினா தான் வந்து ஆந்திராவுக்கு போக முடியும் ஏன்னா அங்கே வந்து பயங்கர வெப்பமாக இருக்குமா வெப்ப உலோகம்லாம் செய்கிறதால வெப்பம் அதிகமாக இருக்கிறதால அவங்க விசா வாங்கணும் எண்பத்தோரு வயசு ஆயிருந்தாலும் ஸோ தேங்க்யூ